Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study a river written by A.K. Ramanujan. So, in Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples, every summer a river dries to a trickle in the sand bearing the sand ribs, straw and women's hair clogging the water gates at the rusty bars under the bridges with the patches of repair all over them. यहाँ पर एक ही रामानुजन मदुराई की बात कर रहे हैं मदुराई एक जगह का नाम है वो मोस्टली सिटीज़ और पोइट्स के लिए फेमस है वहाँ पर पोइट्स सिंग करते हैं टेम्पल्स के बारे में और सिटीज़ के बारे में वहाँ पे बताते हैं उसके बारे में कि हर समर रिवर वाइकाई जो कि मदुराई में है वो सूख जाती है और यू नो सैंड जब कम रहता है तो उसमें पानी जब पास करता है तो वो बिल्कुल एक आदमी के रिप्स की तरह लगता है पसलियों की तरह लगता है स्ट्रॉ मतलब घास जो सूखी घास है और वुमेंस के हेयर जो जाकर वाटर गेट्स के पास क्लॉक कर गए हैं और पानी वहाँ पर पास नहीं हो पा रहा है ठीक से ना वो पास हो पा रहा है क्योंकि पानी की बहाव काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर ट्रिकल का मतलब कम बहाव वाला पानी द वेट स्टोन्स ग्लिस्टलिंग लाइक अ स्लीपी क्रोकोडाइल्स द ड्राई वंस शेव इन वाटर ब फलोज लॉन्गिंग इन द सन द पोएट ओनली सैंग्स ऑफ द फ्लड ही वॉज देयर फॉर अ डे वेन द हैड द फ्लड People everywhere talked of the inches rising of the precise number of cobbled steps run over the water rising on the bathing place and the weight carried of three village houses एक ही रामानुजन यहाँ बताते हैं कि जो स्टोन्स जो रिवर के पास से वो वेट है वो शाइन कर रही है ऐसा लग रहा है दूर से कि क्रोकोडाइल सो रहे हैं लेकिन जो ड्राई स्टोन्स है सूखी हुई स्टोन्स है उसको देखने से लग रहा है कि बफल्लो सन में आराम कर रहे हैं सन बात ले रहे हैं और कोई भी पोइट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सीन क्या है भाई यहाँ पे सब फ्लड के बारे में पोएम सिंग कर रहे हैं या कोई गीत गा रहे हैं पुराने पोइट्स जो भी आते हैं यहाँ पर वो फ्लड के बाद वाली जो सीन होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं लेकिन फ्लड के वक्त की चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी भयावह होता है यहाँ पर पोइट जो है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए आए हैं और एक दिन में आकर इन्होंने इतना कुछ देख लिया मदुराई के लोग सिर्फ फ्लड की बात कर रहे हैं कि कितना इंच बढ़ा दोस्तों यहाँ पर कॉबिल्ड स्टेप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग नहाते हैं नदी के पास जो स्टेप्स होती है जो चलकर तब वो पानी में जाते हैं उसको कहते हैं कॉबिल्ड स्टेप तो वो भी पानी से बिल्कुल डूब चुका है और वो दिख नहीं रहा है एंड द वे इट कैरी थ्री विलेज हाउस वन प्रेगनेंट वुमेन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड ब्रिंदा एज यूजल द न्यू पोएट स्टिल क्यू टोर्ड द ओल्ड पोएट्स बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन ड्राउंड विद पर ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ ही सेट द रिवर हैज वाटर इनफ यहाँ पर एक रामानुजन कहते हैं कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें तीन विलेज के घर एक प्रेग्नेंट वुमेन और दो गाय जिसका नाम गोपी और ब्रिंदा था वो सब बह गए लेकिन पुराने पोएट्स जो थे कोई भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया अपने पोएम में यहाँ पर पोएट ज़रूरी नहीं समझे एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में डिफाइन करना ऐसा लग रहा था कि वो नोटिस ही नहीं कर रहे हैं कि कोई डूब भी रहा है कोई प्रेग्नेंट वुमेन डूब भी रही है वो ऐसे इग्नोर कर दिए कि किसी की लाइफ जा रही है और उसकी लाइफ जा रही है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में दो बच्चे हैं ट्विंस हैं वो लोग अपनी माँ के कोक में किक कर रहे हैं कि कोई उन्हें बचा ले लेकिन एट लास्ट उनकी भी डेथ हो जाती है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते बच्चों को पता था कि वो डूब रहे हैं लेकिन पोएट ने जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी ये रामानुजन कहते हैं ही सेट द रिवर हैज वाटर इनाफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अयर एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर थ्री विलेज हाउस अ कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड ब्रिंदा एंड वन प्रेगनेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस दोबारा यहाँ पर पोएट ने ये लाइन लिखा है और फिर कहते हैं कि फ्लड साल में एक बार आता है और तो पिछले साल जो आया था उसमें हाफ एन आवर में ही तीन विलेज हाउसेस कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी और ब्रिंदा एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि ट्विंस को एक्सपेक्ट कर रही थी वो सब सब ले गया बहाकर विथ नो मोल्स ऑन देर बॉडीज विथ डिफरेंट कलर डाइपोस टू टेल दम अपार्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो वैसे भी पानी में डूब चुकी है उसके पेट में दो बच्चे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर मोल्स बताया गया है जो कि उनकी बॉडी में कोई मोल्स नहीं है लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डायपर्स का यूज़ किया गया है मींस एक बेटा है तो एक बेटी है उसके पेट में ताकि उनका जेंडर यहाँ बता रहा है 
यहाँ पर बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे थीम है पोएम का कि सबसे पहले तो ये अच्छी अच्छी चीज़ डिफाइन करता है ब्यूटी डिफाइन करता है नेचर्स की उसके बाद यहाँ पर फ्लड की बात करता है कि किस तरह से वो तबाही फैला देता है लॉस सफरिंग इग्नोरेंस बहुत सारी चीज़ें हैं थीम्स दोस्तों अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें